川，真的一点消息都没有啊？你们分手了？哎呀，什么臭男人呢？有其兄必有其弟，他不值得你为他这么伤心。走，走嘛，跑步可以让你忘记一切。我不想跑步了。感情的事，一认真你就输了。这世上的好男人多的是，没必要在一棵树上吊死吧。可是立川走了，再也不会回来了。你怎么这样啊？哎，我好心让给你，你都抓不住，你真差劲啊，谢小秋。我现在是觉得我自己挺笨的。我以前还觉得我蛮聪明的，我现在真的觉得我自己很笨哎。好了，你也别太难过了。所幸你们在一起的时间并不长啊，跑去他出差的时间，应该还不到三个月吧。三个月的时间，想认识一个人都不够，更别说相爱了。可是我们就是相爱了，爱情还会有假吗？其实有件事呢，我一直想告诉你，但我看你和立川那么甜蜜，那么幸福，我不想让你以为我是在挑拨。立川，他在瑞士有女朋友。是他哥哥亲口告诉我的，不可能。立川不是这样的人。我不知道李川这次离开你是不是因为这个人，我只是告诉你有这种可能性。你现在不是在找答案吗？就把这个当做答案吧，至少给你一个恨他的理由，让这一切早点结束。小秋，这世上的爱情都是靠不住的。靠得住的，只有自己的努力和奋斗。世界，时间并不长，可是你离开了，却没把那道门关上。在我心里，还能感觉到你无所不在的阳光。虽然你已经从我的生活中消失，可我还是想知道你的一切。休息一下。
现在的你过得好吗？有没有那么一瞬间，也曾想起我？小乔，我们去吃饭啦！嗨，李川，我每天都给你发邮件，你有看吗？日子一天一天的过去，而我对你的思念却丝毫没有改变。当初不该和你这么近，以致如今双眼一闭，房间里依然充满了你的身影。每天晚上，我都会问自己。你为什么要离开我？我有一千种猜测，没有一个答案让我满意。我的心被你关进了监狱，我的爱成了你的囚徒。我不知道什么时候才能忘掉一切，彻底走出来。还记得叶静文吗？他现在成了我最好的朋友。我又去那家咖啡馆打工了，只为还能遇见你。你会来吗？眼霜哦，每天抹一点儿。你看，你都有黑眼圈了。谢谢。哎，蛋糕吃了没？吃了，专门给你留的。水果的，我的最爱。就知道你爱吃。谢谢。嗯，哎，我有事，我先走了。嗯，去忙吧。谢谢，拜拜。变变变，今天有来信。分手的那一天吗？你的表情，你的表情那么不舍，嗯，不舍。你，谢过三，你慢慢，哦。你瞒不了我，你从没有伤害过我。如果不得不伤害，一定是出于更深的善意。呃，这段时间你究竟在干什么呢？明天会有你的邮件吗？祝你平安，永远爱你的小乔。中间少了一段。这个，嗯，有很多生词，我，呃，瑞内，哈，帮我请一个中文老师吧。真的假的 ？I can teach you。你的发音。
بده نخواب دخواب你一定会喜欢这个照片吧？你没和他说你，能跟他说什么？说我快死了，我跟他就好像一个在地平线的这一边，一个在地平线的那一边。黑立川，别说了，要不？ I'll I'll write for you. 我的我的中文情书没问题。不必要。但是你不认为他每天都给你写信，但是你一个都不回，有点无情。再过一段时间，他就不会再写了。过多久？半年了，他一天一封信。我觉得最起码会一个吧。我已经经历过三位惊人的意外死亡。我爸爸、我妈妈，还有奶奶，他们生前都很疼我，所以。Hey, I understand. I don't want to let him go through this. I don't want to let him hurt me. I know. Thank you. 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 社长，哎，来了，最后一篇稿子。好。现在我可是连本带息的还清了啊！下一次的话，你得付我工钱了。都说不用还了，你保证毕业之后进九通就行了。钱是要还的，毕业之后我也会进九通。你帮我，我也要帮你。嗯，够义气，我就喜欢你这种风格。哎，我的借条下次你得拿来哦。啊，我有。还真拿、啊，你给我的。听静文说你喜欢来这里。嗯，这边很宽阔，也很安静，没有人打扰，还能看到江南。嗯。哎，你喜欢吗？当然。说不定以后我们可以一起到这里来坐一坐。晚上有没有空？我请你吃饭。呃，我坚持啊。好吧。嗯，想吃什么？随便点。啊，我要干煸牛肉，还有毛血旺。嗯，好的。这么多肉，不吃点菜吗？我是肉食动物。就全真七素吧，就这三样，两碗饭，谢谢。嗯，好的。哎，全真七素是这家的招牌菜，其中的烤茄子特别好吃。听他们说你是素食主义者，不过看你的个头好像不太像哎。素食跟环保是息息相关的，你知道吗？在养殖场里面，每生产一斤牛肉就要种植十六斤的大豆还有谷物啊。那既然这样，我们直接吃大豆不就行了吗？这样不是可以节省生产牛肉浪费掉的人工跟包装？为环境保护做点贡献，不是吗？那直接吃大豆会不会营养不良啊？植物可以提供我们所需要的任何养分呢、啊。嗯，哎，小社长，既然你是素食主义者，那你是怎样爬上食物链的最顶端呢？<笑>我听静文说。你也是一个素食主义者，我啊，精神上的。你不爱看电视吗？因为我觉得电视是另一种形式上的垃圾邮件。哎
精品，我喜欢听你说话。成。城市的城，城市，尺，尺子的尺，就是平常用的那种尺子。OK， 那好，今天我们的课就上到这里。这些汉字呢，每个写二十遍。好，阅读部分呢，做到第三十遍。OK， 没问题。那好，那我先走了。嗯，慢走，谢谢啊。走啊，哎，我让司机送你去。小毛，嘿，送老师走，好，谢谢啊，再见，再见，亲。啊，爷爷，啊，你可以回去休息了，在这里有护士，你也不用天天来看着我，我就得这么看着你，要不然你又得溜掉了。季川这小子，嘿，你刚刚出院，他就把你拉出去滑雪。我已经好多了，他是想让我开心一点，这叫开心啊，啊，这叫玩命。你哪儿好了？你忘了你上次是怎么晕倒的？到点了，吃药。我告诉你啊。你的指标要是再亮红灯，你就老老实实给我回医院去。嗯。嗨，立川，今天特别开心，我被保送读研究生了。你呢？最近有没有开心的事、啊？立川。给你发了那么多信，不见一点回音，你不会出什么事吧？你还在不在这个世界？知道吗？我已经学会了掩饰，学会了强笑，学会了用学习让自己分心。失恋的副产品居然是我的成绩在全年级保持第一，拿到了这个学期最高奖学金。可是我一点也不开心，心情总停留在低谷。想避开人群，又害怕独处，但是立川，你别担心，我会收拾好情绪，振作起来。加油！早，早，早，小秋，早。哎，对了，社长大人问你，为什么到现在还没有英文名字呢？就叫小秋不行吗？不可以，社长说了，凡是在名字的拼音里面有 x y q 的，都必须有英文名字，不然老外不知道怎么发音。那你帮我起一个吧。我啊。哎，哎，你怎么样？可以啊。OK。拜托，谢小秋，大清早的就唉声叹气的，给点正能量好不好？你不知道这个拍卖行的手册有多难翻，你看这上面什么八大山人的画啦，宋徽宗的鸟啦，乾隆皇帝的印章啦，比上次那个宋代瓷器还要麻烦，全是引经据典的文言文，中文我都看不懂，更不要说英文了。哎呀，怪只能怪我们的萧官太贪心了，什么都接。你说我们有功夫译这个，还不如多译几本标书呢，挣的还多。你以为标书容易啊？美国那边经常半夜的找你校对，你还必须得在线。好啦，把最难的交给你，充分证明你是骨干，是我们社长大人的培养对象。哎，你再看看我，自从九通成立了广告部，我就成了变相三陪，陪吃，陪喝，陪唱歌。我都好久没有摸字典了。都是长相惹的祸，谁让你长那么好看了？<笑>好吧。<笑>讨厌。
天上班你只能五个小时，这是我帮你争取到的最大的福利了。你的钥匙。Thank you， 辛苦你了。你就老老实实在这边待着吧，后天呢，我可能要去上海了。可以跟你一起去吗？当然不可以了。我帮你争取来上班，已经费了很大的劲了啊！爷爷哪里都不会让你去的，你别得寸进尺啊！没事。对了，我帮你安排了两个助理，苏群是我叫回来的，另外一个是爷爷亲自为你挑的。嗯，谁啊？上去到办公室看看就知道喽。Hello。Jeanette， 欢迎回来。这桌子我布置了，你看觉得怎么样？喜欢吗？是你布置的。嗯，我是你的助理嘛，这是我应该做的。你不是爷爷的助理吗？这个酒店呢，爷爷说过了，我们一起设计。Jeanette， 我有点事情想跟你商量一下。说。Over is over. 这 business is business。你看一下，这里面有我画的草图。两千多房间的酒店，哇、wow ！那这草图你满意吗？嗯。嗯。什么意思啊？不喜欢？既然 business is business。那我就直说了，我不会用这种结构。两千多房间的酒店，可以长，可以高，但是不能太宽。主要是你有没有考虑过，风环境对建筑的影响？好啊，你说的有道理。那这个呢，我拿回去再修改一下。嗯，好，有的是时间。我的办公室就在你的旁边，有事随时找我。OK。嗨，迪川。给王立川写信呢，干嘛？我把邮箱当博客不可以啊？哎，有回信吗？反正立川是爱我的，我对他的信念也绝不动摇。要是让我猜呢，这种大家族的孩子呀，身不由己，估计家族早给他内定了政治婚姻了。政治婚姻？嗯，你没看电视剧啊？两个家族为了生意，为了发展，为了消除恶性竞争，就让下一代结为一家。王继川不是说王立川有女朋友吗？估计就是家族内定的吧。况且你跟我说立川走的那会儿，就是因为瑞士有生意上的事情吗？那你的意思是，立川家生意上的事出了问题，结果他就像文成公主那样被派去和亲了？如果是古装剧就是和亲，如果是韩剧就是车祸。
看你相信哪一个啦。那我还是相信日剧吧。如果是日剧的话呢，那他就是我的亲哥哥。哎，小乔，你社长找你啊？好，谢谢啊。我先过去了。嗯。我跟你说啊，皇帝印章上的铭文，用词要优雅，新闻的气质才能匹配。这个拍卖商啊，特别挑剔的，他会用鉴别古董的精神来对待你的翻译。哦，知道了。尽量保持中文原有的词序，不要随意调动动词的位置。嗯。下个礼拜东林会馆有一个高端座谈会，阿特尔需要一名翻译。他们老总说了，如果这次对翻译满意的话，考虑把所有的翻译业务全都外包给九通。哎，这可是一个大 case 啊！那我们一定要努力的争取啊！不是我们，是你。啊？我决定派你去。哎，你可要好好争取啊！社长，我一定不会让你失望的。好好准备，千万不要掉以轻心。嗯，就这样。好。走 ，Let's go。去哪？去 Lisa 那儿啊。他要看你上次画的那个什么京东国际公寓那个图嘛。不记得了。那你去就好了。啊？我去？他要见的人是你，又不是我，怎么能我去呢？我不去，我很忙。哎呦，假装忙，由不得你。走，哎，走。哎，季川，走。哎，像这种规模的公寓群，可供选择的户型是不是少了点儿？还有，这个建筑的正立面需要这么复杂吗？把这几个角去掉。然后拉直，我想最少可以节约七百万。那富人的看法是什么就他了，李川，一条线都不用改。这材料的预算也太高了吧？地板和瓷砖已经很高档了，一定要是最好的吧？其实对客户来说根本不算什么，但对于我们来说，可以轻而易举的节约上千万。住高档公寓的人们，品味也很高档。可是 ，Jack， 他们怎么画，我们就怎么建。希望出来的结果跟图上一样漂亮。孩子们，高兴吗？很高兴，很高兴。那下一次，你们也会让我高兴，是吗？当然，一定的，是吧？艾丽莎，这个。麻烦你帮我签个字，握个手吧。啊，好，好 ，Jack， 送一下。今天怎么会那么顺利哦 ？Do we still hate Lisa？ 一想到一个建筑师 design 的东西，通常只有百分之三四十可以真正见证。她简直就是我心中的女神。今天这一幕啊，我怎么感觉他在耍什么心计？奇怪，我怎么突然有一种妈妈在给糖吃的感觉啊？他手上有你想吃的糖，有本事的话你就发给他一颗，这叫气魄。哼。对了，我听说啊，丽萨喜欢那种年轻漂亮的男人。今天这么好谈，该不会是看上你了吧？ I don't think so. 他喜欢你才对。怎么会喜欢我呢？他喜欢那种高高瘦瘦像你这种型的。Really? 嗯、mm? ，She likes you. Sure. 你、yeah. ，到。You must be joking. 
。喂，杨大婶，小秋，赶紧回来，你爸病了。怎么了？心肌梗塞。昨天在教室里突然昏倒，已经送医院抢救了。我去看过他了，现在还没醒。医生说情况不是很好，可能要做心脏手术。什么手术啊？心脏搭桥。嗯，那个，那个，杨大婶。麻烦你先帮我照看一下我爸，我我,我马上就回来，好吧，谢谢啊。哎，等等，你多带点钱，药费、手术费、住院费，这都是钱呢。大概多少？抢救的费用是五万，我帮你垫了三万的押金。搭桥手术的话，大概十万差不多，还有药费、住院费，你得准备二十万比较保险。好好好，我知道了，我会尽快筹钱的。谢谢你啊，杨大婶。Penny, this way. Sorry, I have to go. My father is in hospital. You can't go. Meeting starts in ten minutes. Please call Mr. Shaw for another translator. Annie, Annie. Thank you. 能看一下你的身份证吗？身份证。我没见过您本人，以后还会打交道。王立川先生只给了我您的身份证号码，我想核实一下，您是不是王立川先生所指的那位谢小秋小姐？哦。啊。嗯。我复印一份存档，可以吗？啊，可以。您需要多少钱？我需要二十万。那个，我借钱是因为……啊，当然是有急事，您不需要向我解释。嗯。您既然来了，顺便把房产过户也签了吧。啊，不用了，房产我是不会要的，这个钱也是我借的，以后我会以分期付款的方式归还。这个是借条，请你拿着。借条就不需要了，你记住，谢小姐，有什么需要随时随地来找我。这个请你拿着。谢小姐，您的身份证复印好了，谢谢、啊嗯，请慢走。I'm so sorry, Stephen. I just got a message. Too late, Michelle. Meeting was cancelled. You are gonna pay all the fees. <sighs> We 
是亚秋，你到底搞什么鬼啊？我们跟阿跳的合同是有法律效力的，你知道今天九通损失有多大吗？你也太不负责任了。社长，实在不好意思，因为我爸今天病危，必须要手术，所以我才回来的。而且我给你打过电话，可能你在开会，所以没有接通。啊，抱歉，抱歉，抱歉，我刚才火气太大了。人命关天也不能怪你嘛。你在哪里啊？在各就还是在昆明？我在各就。那你需要帮忙吗？公司可以预支你三个月的工资，有需要的话，我打电话给财务室。哦，不用了。那你安心照顾你爸爸，啊，有什么事情需要我帮忙的话，就打电话给我，啊。嗯。哦，对了对了，老家那边有人帮忙吗？你弟弟回去了吗？哦，我弟弟在路上，应该马上就到了。没关系的，我自己一个人也可以应付。啊，好，那你保重。嗯，谢谢啊。喂，小陈，帮我订一张今天到昆明的机票，最快越好，啊！结果已经出来了，你爸的三条主动脉血管，两条已经严重堵塞，随时可能有梗塞的危险。我们打算后天给他做心脏搭桥手术，关于手术的风险已经跟你说清楚了。如果说你同意的话，就请在这个上面签字吧。M F 校正过的稿子给你。哇塞，亲自送过来！我现在拜你所赐，翻译不没了，所以就成了跑腿小工啊！里里外外，什么事情都要我一个人忙。那个王继川用人可真狠，别说什么我现在上班炒股，我现在啊就连看新闻气象的时间都没有。那你干脆来我这边上班吧，我这边又不忙。真稀罕啊！<笑>哎。不过我有件事情想请你帮我一个忙。什么事啊？我有个弟弟，他后天就要考外语学校，是英语要考试。我在想，你能不能帮他恶补一下？你弟弟，是你妈家那个还是你爸家那个？我妈家那个，可是我看他八成是考不上。没办法，我妈一直要我求着你，所以你就帮帮他，死马当活马医。<笑>真不巧，我刚好要出差。一个会，我现在马上就要走了。什么？你怎么一见到我就要开会啊？哎，我看你八成是要去见你的小蜜吧？我不管，我觉得你是在打发我。打发？哎妈，在多年以前我就已经被你打发掉了。麻烦你看在往日的情面上，你就饶过我吧。啊？我？行，那算了，我去找别人。我去找别人。爸，感觉怎么样？就是有点胸闷。医生说了，等你血压稳定一点呢，就可以手术了。不做了。浪费那钱干啥？停一停就过去了。这样怎么能行呢？我跟你说啊，爸这些年攒了两万块钱，那是给你攒的嫁妆钱，放在家里那衣柜的夹层里，别花。钱的事呢，你就别操心了，我带了足够的钱。我跟你说，孩子，那点钱千万不能动，啊！我可不想让我的女儿一无所有的出去呀、啊。我跟你说，爸不管怎么说，大小也是个知识分子啊，哪能让我的女儿叫人家婆家笑话？是不是？嫁出去还早呢。
怎样才能叫你忘记？是否那样爱更美丽？怎么努力，只不过曾是。少一些，少一些。这是爱的，爱的情。